Estamos con el ingeniero Jaime Varela, ingeniero químico, emérito de la Universidad de Sonora. Queremos que nos, nos platique un poco del agua, del problema del agua en Hermosillo, señor ingeniero. Bueno, Usted que es un ávido lector de termómetro de hace 16 años. Así es. Yo participé en el termómetro desde el primer número como lector y a veces he participado con un otro artículo. El problema del agua es eh, un asunto que interesa pues, a toda la población, o al menos debe interesarnos a toda la población, porque ahorita es un problema de Hermosillo y en el futuro va a ser un problema de Empalme, de Guaymas, incluso ya es. Ahorita parece ser que nos quedan muy pocas opciones para el lavarse de agua por la ciudad de Hermosillo y el más discutido de todos ahorita y que ha, traído, que ha creado una gran polémica es la construcción de una desaladora. Una desaladora de agua de mar o de pozo a lobres con una, con una concentración de al menos 15.000 partes por millón de sales. Si el municipio construye una planta desaladora con esas características, estando tan lejos de la costa, va a ser una experiencia única en el mundo. No hay otra experiencia. Se habla de que Israel tiene una gran cantidad de plantas desaladoras, pero la verdad es que Israel tiene las plantas veintitantas plantas, pero son chicas. Israel tiene una planta grande nada más y es nueva. No tiene mucha experiencia de la desalación de agua de mar. Esta crisis puede ser una oportunidad también para el desarrollo tecnológico que lleva consigo una planta desaladora. Incluso nosotros pensamos que el agua no sería tan caro. Por ejemplo, en Israel, producir el agua con podemos inversa, que puede ser que es el metro más adecuado, cuesta aproximadamente 6 pesos el metro cúbico y lo dan a los mucho más caro. Algunas veces lo dan hasta 30 pesos el metro cúbico. Nosotros pensamos que aquí en, aquí en Hermosillo no sería necesario que fuera tan caro el agua, se pueda incluso más barato una planta desaladora, porque el avance de la tecnología ha hecho que la desalación sea cada vez más, más barata. Traer agua de otras, de otras fuentes, como por ejemplo el novillo, eh, implica otro tipo de problemas, de, sobre todo políticos, y se piensa que no es conveniente quitarles agua a los que parece ser que les sobra, pero realmente no es que les sobra. ¿sí? Entonces, el agua hay que traerla de donde esté, y donde está es, es en el mar. ¿sí? Entonces, es un gran reto. Sería la planta más grande del mundo con estas características. Se piensa que la planta más grande es la de Yuma, pero no se puede comparar, porque la planta de Yuma es para otras cosas. La planta de Yuma no es para agua de mar, es para agua de río, que es lo que está que está contaminada con 3.000 partes por millón cuando mucho, y, y bajarla hasta, hasta 200 y feria, 280 partes por millón de sales. Esa planta sería con unas características diferentes a la que debe construirse aquí, aquí, aquí en Sonora, para Hermosillo, y también para otras ciudades. Oye, ingeniero, usted como parte de la comunidad científica eh, de Sonora, de la Universidad de Sonora, la universidad y otras instituciones han aportado... Eh, de estudios sobre, sobre, sobre el agua bueno, se tienen estudios desde hace muchísimos años inclusive aquí está el ingeniero Héctor Lerma que cuando él hizo su periodo como ingeniero químico eh, participamos eh, en un diseño el cual él, él, él no, pues no terminó eran otras personas eh, desde 1972 o antes se han estado proponiendo eh, sistemas para desalar agua de mar ya sea por congelación o por homos inversa o por evaporación, etc. Existen, existen varios métodos para desalar el agua de mar. Y la Universidad de Sonora tiene varias propuestas. Y tienen estudios, sobre todo en los geólogos, tienen estudios, los ingenieros civiles, los ingenieros químicos. Y aparte de los estudios, pues tenemos la disposición para participar en, en, en resolver este problema, que sabemos que es un problema capital. O sea, la comunidad de hermosillense no está desprotegida. Por supuesto que no. Tiene el apoyo de la Universidad de Sonora y de otras instituciones y de asociaciones civiles, etc.